ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதியம் நானும் இன்றைக்கி அதியம் நானும்ல என்னோடய ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறீங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா காலையில் இருந்தே மழை அப்புறம் திடீர்னு ஸ்னோவும் நல்லா பந்து மாதிரி விழுந்துச்சு அப்புறம் மறுபடியும் மழை அதனால் ஸ்னோவும் எதுவும் இல்லை எல்லாமே வந்து மழையில் கரைஞ்சிருச்சு ஸோ இன்னைக்கு கிளைமேட் அப்படியே காலையிலேருந்தே ஒரு மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு காலையில் இப்போ பார்த்திங் சாரி ஈவினிங் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மணி ஒரு ஆறே முக்கால் இருக்குங்க அப்படி இருந்தும் இப்படி வெளிச்சமாக இருக்குது இப்போ போக போக இன்னும் இப்படி தான் இருக்கும் அப்புறம் ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக்ஸ் செய்யலான்ட்டுங்க எனக்கு முன்னாடியே ஆல்ரெடியாக நின்றுருக்காரு சரி அவனும் வந்து ஓரத்தில் நிற்க வச்சுட்டேன் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தாவது கம்மன் இருப்பான் அப்படின்ட்டு இல்லைன்னா தூக்குங்க தூக்குங்கன்ட்டே இருப்பான் அப்புறம் வந்து நான் தேவைங்கிறதெல்லாம் ஃபஸ்ட் எடுத்து வெளியே வச்சிட்டேன் அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து மாவு முறுக்கு சுட்டுக்கு மாவு அஞ்சு மாதம் ஆச்சுங்க ஊர்லேருந்து கொடுத்து விட்டது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு பட் அஞ்சு மாதம் ஆகியுமே இன்னுமே நல்லா இருக்கு அந்த மாவு அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா ஓமமும் அப்புறம் எள் உப்பு இது மூணையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சுட்டு தாலே போதும் முறுக்கு ரெடி ஆயிடும் அதுலயே வந்து காரம் எல்லாமே இருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முறுக்கு சுற்றுலா அப்படின்ட்டு பிளானு அதுக்கு முறுக்கு பிடி நான் ஆல்ரெடி ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்ததா அதில் நாலஞ்சு வெரைட்டி டிசைன்லாம் இருக்குல்ல ஸோ நான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் போடலான் இருக்கேன் அதுவும் வந்து பர்ஃபெக்டாக அந்த சுற்றி போடுறதெல்லாம் பண்ணல நான் அப்படியே சும்மா புழிஞ்சு விட போகிறேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான மாவு கொட்டி கூட ஓமா கொஞ்சம் போட்டு எள் கொஞ்சம் போட்டு உப்பும் போட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம எந்த பதத்துக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி பிணைஞ்சி பிணைஞ்சிட்டு அப்புறம் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சது முறுக்குக்கு முறுக்குக்கு தேவையான வேலை முடிஞ்சிருச்சு கையோட நான் வந்து எண்ணெயும் வச்சு விட்டுட்டு இப்ப மிக்சருக்கும் எல்லாம் சேர்த்தி பிணைஞ்சு வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கும் நான் வந்து போட்டுட்டு இருக்கேங்க மிக்சர் ரெசிபி நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குற பாத்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி தான் நான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஒன்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பார்த்தா ரொம்ப ஈஸி தான் அப்புறம் முறுக்கு புளியிறக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதை நான் சொன்னேன்லங்க நான் ஷேப்பால புளியில அப்படியே புளிஞ்சு விட்டு எப்படியும் உடச்சு சாப்பிட்றது தானே அப்படின்ட்டு ரொம்ப நல்லா கிறிஸ்பியா வந்திருந்தது இந்த மாவு கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மாசமே ஆயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் அதே டேஸ்ட்ல ரொம்ப நல்லா கிறிஸ்பியா இருந்தது ஸோ போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் போட்டு போட்டு எடுத்துட்டேன் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்பெல்லாம் மேக்சிமம் எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளேயே தானே இருக்கும் இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஸ்கூல் லீவு ஸோ வீட்லயே இந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது ஸ்நாக் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க அவங்க எப்படியாவது நம்ம இப்படி ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து கொஞ்ச நேரம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் நான் வந்து வீட்டிலே ஏதாவது த்ரீ வீக்ஸ் ஆச்சுங்க வீட்லயே தான் இருக்கும் அதனால சரி இன்னைக்கு ஸ்நாக்கும் முடியிற மாதிரி இருக்கா அதனால வந்து சரி முறுக்கும் மிக்சர் பிளஸ் அதில் எனக்கு சத்து மாவுல பிஸ்கெட் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மூணும் இன்னைக்கு இன்னைக்கே வந்து நான் செய்யலான்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ஒன்ஸ் எண்ணெயை பத்த வச்சிட்டோம்னா கையோட சுட்டு வச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்களும் வந்து வீட்டில் ஏதாவது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக ஸ்நாக்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக இல்லை ஏதாவது ஸ்நாக் அந்த மாதிரி செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முறுக்கு வெந்துட்டு இருக்கு சரி அந்த கேப்ல வந்து நான் அதில் எனக்கு சத்து மாவு பிஸ்கெட் செய்யலான்ட்டு நான் நிறைய ராகி பிஸ்கெட்டு அப்புறம் வந்து வீட்டில் கோதுமை பிஸ்கெட்டு சத்து மாவு பிஸ்கெட் அந்த மாதிரிலாம் நான் நிறைய பிஸ்கெட் ஆல்ரெடி செஞ்சிருக்கேன் அதை வந்து நான் உங்களுக்கு அப்லோடும் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் சரி இப்போ வந்து அவனுக்கு பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் இப்போ செஞ்சு வச்சிடலாம் அப்படியே ஸ்நாக் மாதிரி ஈவினிங் டைம்ல வெளியும் போறது இல்லை அதனால வீட்லேயே இருக்கங்காட்டி இது மாதிரி செஞ்சு வச்சிடலாம் அந்த கேப்ல நான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது நான் வந்து கொக்கோ பவுடர் போட்டு நான் கரும்பு சக்கரை சத்து மாவு அப்புறம் கொக்கோ பவுடர் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்றேன் அதெல்லாம் போட்டு பண்ணலான்ட்டு இருக்கேங்க ஸோ அதுவும் அப்படியே பார்த்துட்டே சைட்ல மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டேன்னா இது அவன்ல வச்சு விட்டா அந்த வேலையும் முடிஞ்சது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி ஒரு நாள்லயே வந்து பிளான் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு ஐட்டம் செஞ்சு வச்சுட்டு அதுவும் வந்து கொஞ்ச நாள் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டா நம்மளுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது அந்த மாதிரிதான் நான் பிளான் பண்ணி இன்னைக்கு பண்ணிருக்கேன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ முறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா எண்ணெய் கிட்டேயே முன்னாடி எல்லாம் போகவே மாட்டேங்க அம்மா வீட்டில இருந்த வரைக்கும் சமைச்சது கூட இல்லை எனக்கு பிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் பழகினனே அப்புறம் அத்தை வீட்டுக்கு அங்க மாமியார் வீட்டுக்கு போய் அத்தையும் இந்த மாதிரி பொறிக்கிற அப்பெல்லாம் என்னை விடவே மாட்டாங்க அப்புறம் பொறுமையாதான் எல்லாமே நான் ப
இந்த மாதிரி கெட்டியா வைக்கிறேன் இந்த சாக்கோ பவுடர் சாரி கொக்கோ பவுடர் எல்லாம் சேர்த்தினதுனால அப்படியே நல்லா சாக்லேட் டேஸ்ட்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கு கண்டிப்பா அதுல எனக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி வச்சுட்டு சென்டர்ல வந்து ஒரு ஒரு முந்திரி வச்சிடலான்னு இருக்கேன் இது கூட வேற எதுவும் கலக்கல அவ்வளவுதான் நம்ம பிஸ்கெட் எல்லாம் ட்ரேல ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கொஞ்சம் டிசைன் பண்றதுக்காக அப்படியே முந்திரி வச்சிருக்கேன் இதுக்குள்ள வந்து சாக்கோ சிப்ஸ் ஆட் பண்ணலான்ட்டு நினைச்சேன் பட் சாக்கோ சிப்ஸ் இப்ப எங்கிட்ட இல்ல அது மட்டும் இல்லாம ஆல்ரெடி கொக்கோ பவுடர் போட்டதே வந்து அப்படியே ஃபுல்லா சாக்லேட் பிளேவரா தான் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து இதுல வந்து நான் பேக்கிங் சோடா சால்ட் எதுவுமே ஆட் பண்ணல ஏன்னா குழந்தைக்கு கொடுக்கறதுனால நீங்க அதை ஆட் பண்ணாம பண்ணாலுமே கிறிஸ்பியா தான் வரும் இதனால என்ன நம்ம வெண்ணெய் ஆட் பண்றோம் இல்லைங்க அதனால பாத்தீங்கன்னா டெக்கரேஷன் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சாச்சு சோ அவனை ப்ரீஹீட் பண்ணியாச்சு பண்ணிட்டு கையோட இதையும் உள்ள வச்சிடலாம் இது ஒரு பக்கம் எந்த ட்ருக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம மிக்சர் எல்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறப்ப இதையும் எடுத்துடலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சா போதும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வந்து ஓவரால் முறுக்கு வந்து முறுக்கு சுட்டாச்சு சோ அதுக்கு தேவையான சாரி அதுக்கு யூஸ் பண்ண திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து உள்ள போட்டேன் இனி அப்படியே கையோட நான் இப்ப மிக்சர் சுட போறேன் அதுக்குள்ள அதை முடிச்சுட்டேன்னா லைனா செய்யறதுக்கும் நம்மளுக்கு வேலையும் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாவும் இருக்கும் அதனால இந்த மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணிட்டு இப்ப அதை எப்படியும் மிக்சர் போட்டு அது வேகறதுக்குள்ள நம்ம அது முன்னாடி இருக்கிறத கழுவிடலாம் சோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மிக்சர் சாரி இது வந்து முறுக்கு முறுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் போட்டு பண்ணுவாங்க பட் அதெல்லாம் எனக்கு எக்ஸாக்டா அவ்வளவு நேரம் உட்காந்து அதுவும் அதிரணையும் வச்சுட்டு போடுறதெல்லாம் கஷ்டம் இப்படி புழிஞ்சு விட்டுட்டோம் நானும் என் ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் பண்ணோம் அப்புறம் இது எப்படி பிச்சு சாப்பிடறதான அப்படியே பொடிச்சு டப்பால போட்டு வச்சிடலான்ட்டு சுட்டு வச்சாச்சு அடுத்தது இப்ப மிக்சர் சுட போறோம் இப்ப மிக்சருக்கு சுட்டுட்டு இருக்காரு என் ஹஸ்பண்ட் இது கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கு அழுத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இருங்க இருங்க சிம் பண்ணிடுறேன் அவ்வளவுதான் உனி இதுவும் வெந்ததும் அப்படியே எடுத்து எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம வேலையை முடிச்சிட வேண்டியதுதான் கரெக்டா ஏழு முப்பத்தாறுக்கு ஆரம்பிச்சுங்க இப்ப எட்டு முப்பத்தி ஏழு ஆயிடுச்சு ஒரு மணி நேரத்துல முறுக்கு அப்புறம் மிக்சருக்கு ரெடி மிக்ஸ் மட்டும் பண்ணணும் சோ இதுவும் வந்து பேக் ஆயிட்டு இருக்கு ஓரளவுக்கு ஆயிடுச்சு சோ இது முடிஞ்சது இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா தேங்காய் சட்னி பண்ண போறேன் நைட் டின்னருக்கு அடுத்தது இந்த வேலையை முடிச்சதுமே நைட் டிஃபனுங்க மணி பாத்தீங்கன்னா எட்டே முக்கால் ஆயிடுச்சு சோ என்ன டிஃபன் பாத்தீங்கன்னா தோசை தேங்காய் சட்னி தாங்க வேற எதுவும் இல்ல சிம்பிளா பண்ணிட்டேன் தேங்காய் தேவைங்கிற அளவு போட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பொட்டுக்கல்ல ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு டீ ஸ்பூனு அப்புறம் பச்சை மிளகா ரெண்டு போட்டிருக்கேன் சோ பச்சை மிளகா ரெண்டு வர மிளகா ரெண்டு அப்புறம் இஞ்சி அது வந்து நான் போட்டுட்ட முன்னாடி அப்புறம் தான் வீடியோ எடுக்கலாம்னு தோணுச்சு ஒரு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு ரெண்டு சின்ன துண்டு இஞ்சி போட்டிருக்கேன் சிறுசா அது அப்புறம் அவ்வளோதாங்க இப்ப நீங்க இதுல வந்து உப்பு வச்சு ஆஹ் அரைச்சிட்டீங்கனாலே போதும் கொஞ்சம் ஒரு ரொம்ப தண்ணியாவும் இல்லாம கெட்டியாவும் இல்லாம அரைச்சிட்டோம்னா தோசைக்கு நல்லா இருக்கும் இது கூட சின்ன வெங்காயம் போட்டீங்கனாலும் நல்லா இருக்கும் சோ ஃபைன்ல இன்னொரு டைம் சொல்லிடுறேன் ஆஹ் தேவைங்கிற அளவு தேங்காய் போட்டுக்கோங்க அது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை பச்சை மிளகா வர மிளகா ரெண்டுமே காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு பல் பூண்டு ஒரு துளி இஞ்சி அப்புறம் கருவேப்பில அப்புறம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் இருந்ததுன்னா போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சோ இப்ப வந்து உப்பு வச்சு அரைச்சிடலாம் ஒரு ஆள் இங்கேயே ரொம்ப நேரமா நின்று சைடு கேப்ல தங்க அது இருக்கட்டும் மிக்சர்ல மிக்ஸ் பண்ணாதான் நல்லா இருக்கும் உம் இந்தா சைட்ல இங்க நின்னுட்டு சைடு கேப்ல சார் ஒருத்தர் சாப்பிட்டு இருக்காரு என்ன சாப்பிடுறீங்க அதிரன் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது கூட இப்படி தாளிச்சு கொட்டினா என்னென்ன தாளிச்சு கொட்டிருக்கு எண்ணெய் ஊத்தி கடுகு கருவேப்பில வர மிளகா போட்டு தாளிச்சு கொட்டினா நல்லா இருக்கும் நான் அதிர எனக்கு கொஞ்சம் காரம் இல்லாம தனியா எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் எங்களுக்கு காரத்தோட அப்புறம் டைம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது கிட்ட ஆயிடுச்சுங்க சில அப்புறம் அதிர எனக்கு பசி கொண்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு தோசை ஊத்துறக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்புறம் கழுவுறதும் முடிஞ்சது அப்படியே சைட்ல அவ்வளவுதாங்க இனி நைட் டிஃபன் சாப்பிடறது மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில வேலைகள்லாம் இருக்கு இந்த முடிச்சுட்டு தான் தூங்கணும் அவ்வளவுதாங்க தோசையும் ஊத்தியாச்சு இனி அதிரனுக்கும் பசிக்கிறக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் அவரையும் அதிரனையும் சாப்பிட வச்சுட்டு
இப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு டேஸ்ட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் செஞ்சதுலேயே இந்த பிஸ்கெட் வந்து பெஸ்ட்டாக இருந்தது அப்புறம் மணி பத்தே ஆக போகுதுங்க மத்தியானம் சாதம் வச்சது கொஞ்சம் சாப்பாடு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் அதை வந்து புளி தவிட்டி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு இதுக்குள்ளே என்ன போட்டிருக்கேன்னா புளி உப்பு மிளகா பொடி மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் தான் போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா கரைச்சி அதில் ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா காலையில் நிறையா வெங்காயெல்லாம் போட்டு தாளித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட வேலைகளும் முடிஞ்சதுங்க எல்லாம் கழுவி கம்தியாச்சு இனி இந்த வேஸ்ட்டை கொண்டு போய் வெளியே ட்ராஷில் போட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் வாஷிங் மிஷினில் துணி இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்போவுமே வாஷிங் மிஷின் வந்து ஏழு மணிக்கு மேலே தான் போடுவேன் ஏன்னா ஏழு மணிக்கு மேலே போட்டோம்னா இங்கே வந்து கரண்ட்டு சார்ஜ் வந்து கம்மியாக பிடிக்கும் இந்த வின்டரில் வந்து அப்படி ஒரு டைம் அந்த மாதிரி ஒரு ச நைட் வந்து ஒரு செவனுக்கு மேலே அப்படி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நைட் செவன் டு மார்னிங் செவன் வரைக்கும் கரண்ட்டு கம்மியாக தான் பிடிக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்போவுமே செவன் ஓ கிளாக் மேலே தான் நான் போட்டு விடுவேன் நேற்று நைட் போட்டு விட்டது காலையிலேருந்து கொஞ்சம் பிஸி வேலை அதனால் எடுத்து மடிக்கவே முடியல ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இனிதா எல்லாம் எடுத்து மடித்து வைக்கணும் நைட் இப்போல்லாம் தூங்குறதுக்கே லேட் ஆகிடுது பார்த்தீங்களா டென்னாக போகுது தூங்குறதுக்கே லேட் ரொம்ப லேட் ஆகிடுது நிறையா யோசனை இப்படி வைரஸ் வந்துட்டு இப்படி பாடாக படுத்துது நம்ம எல்லாத்தையும் அப்படின்ட்டு ஸோ லேட்டாக தான் தூங்குறேன் இனி இதெல்லாம் எடுத்து மடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி வீட்டை கூட்டணும் ரொம்ப பேட் கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ வீடை கூட்டிட்டு அப்புறம் தான் வந்து அதை மடிக்கணுங்க அப்புறம் வந்து உங்கள் எல்லாத்து கூடயும் முக்கியமாக ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்ச விஷயம் நம்ம ஊரில் வந்து ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டிருக்காங்க தயவு செஞ்சு எல்லாரும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க நம்ம அப்படி வெளியே போகாம அடுத்தவங்களை மீட் பண்ணாம இருந்தா மட்டும்தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்ப வந்தவங்களை ஐசோலேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்கள கரெக்ட் பண்றதோட நம்ம அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து பரப்ப வேண்டிய இதை வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் பரவுது இந்த வைரஸ் அதனால தயவு செஞ்சு இதை யாரும் விளையாட்டா எடுத்துக்காம பத்திரமா வீட்டுல இருங்க நம்ம பண்ற விளையாட்டுத்தனம் வந்து நம்ம ஃபேமிலியும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாரும் வீட்டில் இருங்க பத்திரமா இருங்க ஃபேமிலி கூட சந்தோஷமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் வந்து நான் எங்க வீட்டுல பேசிட்டு இருந்தேன் அப்ப வந்து எங்க அக்கா கிட்ட பேசிட்டு இருக்கப்ப சண்டி நம்ம ஊர்ல ஆல்ரெடி ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டிருந்தாங்கல்ல சோ எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நான் கேட்டு இருந்தேன் அவ சொன்னா ஐயோ வீட்டுல இருக்கவே முடியல என்னாலயே முடியல அப்படின்னா நான் சொன்னா எப்படியோ நீங்களும் வெளிநாட்டு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்ன அவ ஆமாலடி அப்படின்னா சோ அப்படித்தான் இங்க நாங்க இருக்கோம் அதுவும் வந்து த்ரீ வீக்ஸா வெளியே போகாம இங்கேயும் பரவிட்டு தான் இருக்கு இங்கேயும் கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் யாரு என்ன ஸ்டெப் எடுத்தாலும் நம்ம கண்டிப்பா நம்ம சப்போர்ட் பண்ணா மட்டும்தான் முடியும் ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ஜாக்கிரதையா இருங்க வீட்டுல பத்திரமா இருங்க வீட்டுல குழந்தைங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஜாலியா ரிலாக்ஸா இருங்க கண்டிப்பா நம்மளுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் அங்க போனா வந்துருமா இங்க போனா வந்துருமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும் கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே இருந்தாலும் வீட்டுல நம்ம சேஃபா இருந்துக்கிறது தான் நல்லது தயவு செஞ்சு வெளியே போயிடாதீங்க தேவைங்கிறதெல்லாம் முன்னாடியே ஆல்ரெடி வாங்கி வச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இருக்கிறத வச்சு கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தயவு செஞ்சு வெளியே போயிடாதீங்க கவர்மெண்ட் சொல்றத கேட்போம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சுன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாதுங்க இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்தா ஒருத்தரை வந்து நாலு பேர் அஃபெக்ட் பண்ணலாம் நாலு எட்டாக அப்படி டபுள் ட்ரிபிள் ஆகிட்டே போகும் அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லாரும் சேஃபா இருங்க இதுதான் இந்த இதுல நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சது நாங்களும் இங்க சேஃபா தான் இருக்கும் வெளியவே நான் போறது இல்ல நான் ஹஸ்பண்டும் போறக்கும் விடுறது இல்லை நாங்க யாருமே போறது இல்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் இருக்கிறத வச்சே நான் சமாளிச்சுட்டு இருக்கேன் சமையலுக்கு எல்லாம் சொல்றேன் இருக்கிறத வச்சு ஓகே எப்படியாவது மேனேஜ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் வந்து அவரையும் வெளிய கூட்டமா இருக்கிற இடத்துக்கு போற போறதுக்கும் விடுறதுல அவரும் போறது இல்ல ஏன்னா அதிரனும் இருக்கா நம்ம வீட்டுல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு நம்மளுக்கு குழந்தை இருக்கு நம்ம பத்திரமா நம்ம தான் இருந்துக்கணும் அப்படி அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்களும் பத்திரமா இருங்க இதெல்லாம் தான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்